നമസ്കാരം മന്ത്ര വിദ്യാപീഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കാം തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രം ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞ മുഖഭാവമായിരിക്കും വലിയ പ്രൗഢിയും ഗാംഭീര്യമൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മനസ്ക്തി ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല വിഷമം പിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ സഹിക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ മനസ്സിന് ശക്തി കുറവായിരിക്കും തനിക്ക് വിപരീതമായി വരാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരോട് തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു പ്രകൃതമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ചില മണ്ടത്തരങ്ങളും കഷ്ടതകളും വന്നുകൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ടാകും നല്ല ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരു ആദർശ നിഷ്ഠ ആദർശ ശുദ്ധി ഉണ്ടാകും ഏതൊരാളെയും വഞ്ചിക്കണമെന്നോ ചതിക്കണമെന്നോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല ജാതി ഭേദമോ വലിപ്പച്ചെറുപ്പമോ കൂടാതെ എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെയുള്ള പെരുമാറ്റമായിരിക്കും മുഖത്തിനോ പല്ലിനോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു വൈകല്യമോ വൈരൂപ്യമോ ഉണ്ടാവാൻ ഇടവരും പനി ജലദോഷം അലർജി ഇവ ഇടയ്ക്ക് ശല്യപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുകയില്ല ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം മുൻകോപവും എടുത്തുചാട്ടവും ആണ് പല കാര്യങ്ങളിലും ചില പിടിവാശിയും നിർബന്ധബുദ്ധിയുമൊക്കെ കാണിക്കും ആരുടെയും കീഴിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അടിമപ്പണി ചെയ്യുവാനോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആളുകളെ പൊക്കിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യം സാധിക്കാനോ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കുന്നതല്ല ആ സ്വാതന്ത്ര്യബുദ്ധി ജീവിതത്തെ പല സമയത്തും തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഇടവരും ആര് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഏത് കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും അതൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും അനുസരിക്കുക അത് മാത്രമല്ല സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ചല്ലാതെ ഏത് കാര്യത്തിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയോ നടപ്പാക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല സ്വന്തം തീരുമാനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് ഭവിഷ്യത്തായാലും അത് ഞാൻ മാന്യമായി നേരിട്ടുകൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയായിരിക്കും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇടത്തുചാട്ടങ്ങളും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളും വിജയപ്രദമായി തീരാനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലെത്താനും സാധ്യത വരും എങ്കിലും പൊതുവെ അല്പം സാവകാശം നയപരമായി ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതായിരിക്കും ഗുണവും അഭിവൃദ്ധിയും ദേഷ്യം വന്നാൽ സന്ദർഭമോ സ്ഥലകാലബോധങ്ങളോ സാഹചര്യങ്ങളോ ചിന്തിക്കാതെ സാഹസികമായി ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കും അത് അത്ര ഗുണകരമായിരിക്കുകയില്ല ഏത് തരത്തിലുള്ള പരാജയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാലും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും വളരാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കും അതുകൂടാതെ പലപ്പോഴും ഈശ്വരാനുകൂല്യങ്ങളും ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് എത്ര വീഴ്ച ഉണ്ടായാലും അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് വളർന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ടാകും തന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ച ആളുകളെ തൻ്റെ അവസ്ഥകൾ ഇതൊക്കെ ഓർക്കാതെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ആളുകളെ പോലും ആദരിക്കാതെ സംസാരിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ ഇടവരും അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒഴിവാക്കണം വികാര വിചാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണം ബന്ധുക്കളെ കൊണ്ട് കാര്യമായ ഗുണമൊന്നും ലഭിക്കാനിടയില്ല മാതാവിൽ നിന്നും പിതാവിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല സഹോദരങ്ങളെ കൊണ്ട് വളരെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും സാധ്യത കുറവാണ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ അത് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന പ്രകൃതമായിരിക്കും എന്നിട്ട് നിന്ദിക്കുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടായെന്ന് വരാം ചിലപ്പോൾ ഈ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ശത്രുക്കളായിട്ടും തീരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജീവിതശൈലിയും കാഴ്ചപ്പാടും ഉണ്ടാകും ജീവിതത്തിൽ പല പരിവർത്തനങ്ങളെയും തടസ്സങ്ങളെയും നേരിടേണ്ടി വരും അസാമാന്യമായ കഴിവും അതിശയകരമായ സാമർഥ്യവും ജന്മസിദ്ധമായി ഉണ്ടാകും സ്വന്തം പരിശ്രമം കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ വിജയവും നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാതെ പ്രവൃത്തി മേഖല മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും ഊർജ്ജസ്വലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും പുതിയ പദ്ധതികളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നതിനും യാതൊരു മടിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല ആവേശപൂർവ്വം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടും ഏത് പുതിയ കാര്യമായാലും അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടാകും പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ദേഷ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം 
ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങാൽ പിന്നെ നിർത്തുക പ്രയാസമായിരിക്കും ദാമ്പത്യ ജീവിതം പൊതുവെ തൃപ്തികരമായിരിക്കും മനസ്സിന് ഇണങ്ങിയതും തൃപ്തികരമായ ജീവിത പങ്കാളിയും ലഭിക്കുന്നതാണ് അപൂർവം ചിലരുടെ ജീവിതം ദോഷകരമായി തീരാനും സാധ്യതയുണ്ട് പങ്കാളിയുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടും കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നതായി കാണാറുണ്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുവരെ പരിശ്രമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗുണകരമായ ഫലപ്രാപ്തി ലഭിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വളർച്ചയൊക്കെ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിന് ശേഷം ഉണ്ടാകും വിജയങ്ങളും പരാജയങ്ങളും മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിന് മുകളിൽ സ്വന്തമായ ഒരു ജീവിതശൈലി രൂപപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും വിവാഹ ജീവിതം പൊതുവെ കുറച്ച് നേരത്തെ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത സ്ത്രീകളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവരുമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും അപവാദങ്ങൾക്കും ശത്രുതകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന കാലം പൊതുവെ ഐശ്വര്യവും അഭിവൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖല ഗൃഹനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജ്യോതിഷം സർക്കാർ ജോലി ഇവയിലൊക്കെ ശോഭിക്കാനാണ് സാധ്യത അത്തരം മേഖലകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ പിറന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതം പൊതുവെ സുഖകരമായിരിക്കുകയില്ല ദുഃഖകരമായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത സൗഭാഗ്യം വളരെ കുറവായിരിക്കും ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കാര്യമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും വേർപിരിയലുകളും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പലപ്പോഴും ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുന്നത് സ്വന്തം ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ അത് തന്നെ പിന്നീട് കുഴപ്പമാകാനും വളരെ സാധ്യതയാണ് എപ്പോഴും കലഹത്തിനും സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് മനസ്സറിയാതെ അപവാദങ്ങൾ ചെന്ന് പെടാൻ ഇടവരാം അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ വിപരീത ഫലമുണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം പൂരാടം തിരുവോണം ചതയം തിരുവാതിര പുണർതം ഉത്തരം ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ പെടുന്നവരുമായിട്ടുള്ള വേഴ്ചയോ മറ്റ് ഇടപാടുകളോ കൂട്ടു ബിസിനസ്സുകളോ ഗുണകരമായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല പവിഴം വജ്രം ഇവ ഈ നക്ഷത്രത്തിന് അനുയോജ്യമായ രത്നങ്ങളാണ് അവ ധരിക്കുന്നത് ദോഷഫലങ്ങളെ കുറയ്ക്കാനും ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകുവാൻ ഉപകരിക്കും ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ഗുണദോഷ വിശേഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജ്യോതിഷവിധി പ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജഗദീശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ പിറന്ന ഓരോരുത്തർക്കും സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ